झनझनानीमानुकोटीप যুদ্ধবিরতি তৃতীয় দিনে ফের সতেরো জিম্মির বিনিময়ে উনচল্লিশ ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দিল ইসরায়েল অবরুদ্ধ গাজা পরিদর্শনে নেতানিয়াহ আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য দুইশো আসনে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ রোববার বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন এবার দলীয় মনোনয়ন থেকে বাদ পড়েছেন তিন প্রতিমন্ত্রী সহ হেভিওয়েট অনেক প্রার্থী আর নতুন মুখের মধ্যে রয়েছেন ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান ও চিত্রনায়ক ফেরদোস পরিবর্তন করা হয়েছে উনসত্তর আসনে তৌফিক মাহমুদ মুন্নার রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের জন্য দলীয় মনোনয়ন ঘোষণা করলো তার তিনবারের ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ দলের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের নিজে এই মনোনয়ন ঘোষণা করেন এবারে দলীয় মনোনয়নে বাদ পড়েছেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী মনোজন সুফিয়ান ও প্রাথমিক গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন বাদের তালিকায় রয়েছেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বাদ পড়েছেন হুইফ শামসুলক চৌধুরী ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার মুরাদ হাসান এছাড়া বাদ পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক সহকারী একান্ত সচিব সাইফুজ্জামান শেখর এফ বিসিসি সাবেক সভাপতি শফিল আলম সাবেক সেনা কর্মকর্তা নাসির উদ্দিন ঢাকা তেরো জাহাঙ্গীর কবির নাম ঢাকা চোদ্দ মাইনুল হুসেন ঢাকা পনেরো মনোনয়নে চমক এনেছেন চিত্রনায়ক ফেরদৌস তিনি মনোনয়ন পেয়েছেন ঢাকা দশ আসন থেকে অন্যদিকে মাগুরা এক থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন সাকিব আল হাসান খুলনা থেকে প্রথমবারের মতো মনোনয়ন পেয়েছেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন এছাড়া মনোনয়ন না পাওয়া তালিকা রয়েছেন টাঙ্গাইল পাঁচ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য সানোয়ার হোসেন টাঙ্গাইল তিন আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য আতার রহমান খান ফরিদপুর এক আসনে মঞ্জুর হোসেন ও ফরিদপুর তিন আসনের এমপি খন্ডকর মোশারফ হোসেন চার আমলা পেয়েছেন এবারে নৌকার টিকিট জামালপুর থেকে আবুল কালাম আজাদ সুনামগঞ্জ থেকে মোহাম্মদ সাদিক ফেনী থেকে আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী নাসিম এবং নেত্রকোনা থেকে সাদুদুল হাসান ও নওগাঁ থেকে সৌরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আগামী দুই এক দিনের মধ্যে বাকি দুই আসনে প্রার্থীরা ঘোষণা করবে আওয়ামী লীগ তৌফিক মাহমুদ মুন্না দেশটিভি ঢাকা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ঢাকা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে চলছে মনোনয়নপত্র বিতরণ ও সংগ্রহ কার্যক্রম এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ইফতেখার রেজা আর রেজা এখন পর্যন্ত কয়টি মনোনয়নপত্র বিতরণ এবং জমা পড়েছে বিস্তারিত জানাবেন ধন্যবাদ অরেন আপনি জানেন যে গতকাল মনোনয়ন যে ফাইনাল যে মনোনয়ন ফরমের যে ঘোষণা সেটি গতকাল সরকার দল আওয়ামী লীগ সম্পন্ন করেছে এবং জাতীয় পার্টি আজকে যে দলীয় মনোনয়ন ফর্ম বা প্রার্থী নির্ধারণের যে বিষয়টি সেটি আজ বিকেলে সম্পন্ন করবে এবং আমি আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য রোববার থেকে ঢাকা জেলার বিশটি সংসদীয় আসনে তেত্রিশ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন মানে শুধুমাত্র গত রোববার বা গতকালকে এবং পনেরো নভেম্বর দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে তফসিল ঘোষণার পর ষোলো নভেম্বর নভেম্বর থেকে মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হয় এবং শনিবার পর্যন্ত ঢাকায় মোট আশিটি মনোনয়নপত্র বিক্রয় করা হয়েছে এবং শনিবার শনিবার পর্যন্ত আশিটি এবং গতকালের তেত্রিশ জন সব মিলিয়ে একশো তেরো জন সর্বমোট এখন পর্যন্ত মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছেন তবে এখন পর্যন্ত কোনো দলীয় বা স্বতন্ত্র যারা প্রার্থী আছেন তাদের এখনও উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না হয়তো বেলা বাড়ার সাথে সাথে তাদের উপস্থিতি বাড়তে থাকবে এবং যেসব প্রার্থীরা এই আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন তারা তাদের নির্বাচনী এলাকার রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় এবং যে সহকার রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়গুলো রয়েছে সেখান থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন এবং ঢাকা ঢাকা জেলার জন্য যারা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করবেন তাদেরকে মূলত রাজধানীর সেগুন বাগিচার রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করতে হবে এবং গতকাল আওয়ামী লীগের নেতা আফম ও বাহদ্দিন নাসিম এবং একই আসন থেকে বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন মোস্তাফিজুর রহমান মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন এনারা মূলত 
ঢাকা আট আসন থেকে সংগ্রহ করেছেন এবং বিকেলে এই কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন ন্যাশনাল পিপলস পার্টির দুই প্রার্থী ঢাকা বারো আসন থেকে এবং ঢাকা চোদ্দ আসন থেকে এবং গত গত রোববার ঢাকা দুই আসনে দুটি ঢাকা চার আসনে ছয়টি ঢাকা আট আসনে চারটি ঢাকা নয় আসনে একটি ঢাকা এগারো আসনে ও বারো আসনে দুটি করে এবং ঢাকা তেরো আসনে একটি ও চোদ্দ আসনে সাতটি এবং ঢাকা পনেরো আসনে দুইটি ঢাকা ষোলো আসনে তিনটি এবং ঢাকা সতেরো আসনে এবং ষোলো আঠারো আসনে এবং বিশ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য একটি করে মোট তেত্রিশটি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে এবং অরেন আপনাকে আমি জানিয়ে রাখতে চাই যে তফসিল অনুসারে আগামী ত্রিশ নভেম্বর পর্যন্ত যে প্রার্থীরা আছেন আগ্রহী প্রার্থীরা আছেন যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চান তারা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ এবং জমা দিতে পারবেন তো এই ছিল ঢাকা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে সর্বশেষ তথ্য রেজা আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক ঢাকা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে যুক্ত ছিলেন আমাদের সহকর্মী সরকার পতনের এক দফা আন্দোলন দমন ও নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে বিএনপি সক্রিয় সম্ভাব্য নেতাদের একের পর এক সাজা দেওয়ার অভিযোগ করেছেন দলটির নেতারা তাদের দাবি মিথ্যা মামলায় নেতাদের সাজা দল ছুট করার চেষ্টা বা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে বিএনপিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টায় সফল হবে না সরকার ষড়যন্ত্র মিথ্যা মামলা ও সাজা দিয়ে আওয়ামী লীগকে পুনরায় ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ আর দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপি নেতারা বিস্তারিত সাইফুল রিপনের প্রতিবেদনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হলেও গেল আঠাশ অক্টোবরের সংঘর্ষের ঘটনার পর থেকেই তালাবদ্ধ দেশের অন্যতম বড় রাজনৈতিক দল বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় দেশব্যাপী আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর গ্রেপ্তার অভিযানে আত্মগোপনে দলের অধিকাংশ নেতাকর্মী কারা অন্তরই নাছেন দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতা থেকে শুরু করে কয়েক হাজার নেতাকর্মী এদিকে দুই হাজার থেকে আঠারো সাল পর্যন্ত দায়ের করা বিভিন্ন নাশকতার মামলা নিষ্পন্নের কাজও চলছে নজিরবিহীন গতিতে পঁচিশ নভেম্বর বুধবার একদিনেই পাঁচটি মামলায় রায়ে সাজা হয়েছে একশো উনআশি জনের অক্টোবর ও নভেম্বর দুই মাসে সাতাশটি মামলায় এরই মধ্যে সাজা দেয়া হয়েছে চারশো উনপঞ্চাশ জন নেতাকর্মীকে গেল ছয় মাসে তেত্রিশটি মামলায় বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়েছে বিএনপির পাঁচশো বিরাশি জন নেতাকর্মীর যাদের মধ্যে রয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় নেতা সহ জেলা পর্যায়ের সক্রিয় নেতারা যে কোনো সময় আসতে পারে আরও শতাধিক মামলার রায় স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বিচার কাজ চলছে সরকারের পক্ষ থেকে এমন দাবি করা হলেও বিএনপি নেতাদের অভিযোগ রাজনৈতিক কারণেই ন্যায্য বিচারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বিএনপি নেতা কর্মীদের আইন মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণেই নীলমাল দলের সাজা গোনা হচ্ছে এবং এইসব এইসব মামলা গোনার মধ্যে কোন বেশিরভাগই কোনো সাক্ষী প্রমাণ আনতে পারতেছে না তিন চার চারটি সাক্ষী দিয়ে কিন্তু আইনেই তাদেরকে সাজা দিয়ে দিচ্ছে তাদের প্রাথমিক চার ঘন্টা সাজা দেওয়া পরে যাই হোক আর কি এটা সব কিছু রাজ্যে উদ্দেশ্য করছে দলটির নেতাদের দাবি চলমান আন্দোলন দমন আর নির্বাচন থেকে বিএনপিকে দূরে রাখতে যত কূটকৌশলী নিক সরকার তাতে সফল হবে না সবাইকে সাজা দিয়ে সাজা প্রাপ্ত করে যাতে নির্বাচন না আসতে পারে সেই ব্যবস্থা করতেছে আরেকটি বিষয় ওটাতে বিফল হওয়ার পরে এখন তারা বর্তমানে আমাদের দল থেকে কিছু লোক বাগায় নিয়ে গিয়ে নতুন বিরোধী দল সৃষ্টি করে তাদেরও নির্বাচনে নেওয়ার চেষ্টা করতেছে সেটা তো সরকার বিফল হয়েছে এখন বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন কথা ছেড়ে দিয়ে অমুক চলে গেল অমুক চলে গিয়ে দিয়ে মানুষ আমাদের নেতাদেরকে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতেছে কিন্তু এই বিভ্রান্তিতে পড়ার মতন নেতার সহিত রাষ্ট্রপতি জিও রহমান তৈরি করেনি বিভিন্ন মামলায় বিএনপি নেতাকর্মীদের একের পর এক সাজা দেয়া দেশের রাজনৈতিক সংকটকে আরও প্রকট করবে দাবি বিএনপির এই নেতার রং সিগনাল যাচ্ছে তাদের কাছে যে বিচার বিভাগও সরকার নিয়ন্ত্রণ করছে কি না বিচার বিভাগের একটা অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে কি না এটা কিন্তু ভালো না এটা দেশের জন্য ভালো না আমার জুরিসির জন্য ভালো না এগুলো লা হবে না সাজা দিয়ে ষড়যন্ত্র করে মিথ্যা আমরা দিয়ে গ্রেপ্তার করে ক্ষমতা থাকবেন সেই সুযোগ আমি দিচ্ছি না বিএনপির দেয়া তথ্য অনুযায়ী আঠাশ অক্টোবর দলটির মহাসমাবেশে সংঘর্ষের ঘটনার পর থেকে পঁচিশ নভেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে দায়ের করা আটশোর বেশি মামলায় আসামি আটষট্টি হাজার আটশো তিন জন আহত হয়েছেন আট হাজার একশো উনিশ নেতাকর্মী আর গ্রেপ্তার উনিশ হাজার একশো ছিয়ানব্বই জন সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা 
সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের এক দফা দাবিতে বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর ডাকা সপ্তম দফা আটচল্লিশ ঘন্টা অবরোধের শেষ দিন আজ সকাল থেকে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক থাকলেও সীমিত সংখ্যায় ছেড়ে যাচ্ছে দূরপাল্লার বাস প্রথম দিনেও ঢিলে ঢালাভাবে চলে কর্মসূচি রাজধানীর সড়কগুলোই যান চলাচল ছিল কম তবে স্বাভাবিক ছিল নৌপথ সাধারণ মানুষের দাবি রাজনৈতিক অস্থিরতা ভোগান্তি থেকে মুক্তি চান তারা রোববার ভোর থেকে শুরু হওয়া সপ্তম দফার এ অবরোধ কর্মসূচি চলবে মঙ্গলবার ভোর ছয়টা পর্যন্ত টানা একশো সাত দিন চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া গেল ছাব্বিশ অক্টোবরে মার্কিন তিন চিকিৎসক লিভারের অস্ত্রোপচার শেষে ফিরে গেছেন দেশে বর্তমান উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর থেকে তার স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়নি কোনো তথ্য তবে নেতারা বলছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের অবস্থা আগের মতোই আজিজুর রহমান কিরণের রিপোর্ট রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে এখনও চিকিৎসাধীন আছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া আর্থারাইটিস লিভার সিরোসিস সহ বিভিন্ন জরিলতা নিয়ে নয় আগস্ট ভর্তি হয়েছিলেন হাসপাতালে সেই হিসেবে একশো সাত দিন ধরে চলছে তার চিকিৎসা দলটির পক্ষ থেকে বারবার উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশে পাঠানোর দাবি জানানো হয় আট অক্টোবর সংবাদ সম্মেলন করে একই দাবি জানান এভার কেয়ার হাসপাতালের উনিশ সদস্যের মেডিকেল টিমের প্রধানও আমরা যা করছি এটা একটা সাময়িক তাৎক্ষণিক জীবন রক্ষাকারী সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা বিদ্যমান আইনে বিদেশে চিকিৎসায় আইনি জটিলতার কথা বারবার তুলে ধরে সরকার এমন প্রেক্ষিতে পঁচিশ অক্টোবর ঢাকায় আসেন যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপিংস ইউনিভার্সিটির স্কুল অব মেডিসিন বিভাগের তিন বিশিষ্ট চিকিৎসক দিনভর মেডিকেল টিমের সঙ্গে বৈঠক এবং মেডিকেল রিপোর্ট পর্যালোচনা করেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রতিনিধি দল পর্যবেক্ষণ শেষে ছাব্বিশ অক্টোবর সন্ধ্যায় ফুসফুসে পানি জমা ও রক্তক্ষরণ বন্ধে ট্রান্সজুগলার ইন্ট্রোহেপাটিক পোর্টো সিস্টেমেটিক স্যান্ড যা টিপস পদ্ধতির সফল অস্ত্রোপচার শেষ করেন মার্কিন চিকিৎসক প্রতিনিধি দল এরপর থেকেই দলটির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে তেমন কোনো তথ্য দেয়নি দলটি আজিজুর রহমান কিরণ দেশ টিভি ঢাকা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে টার্গেট করে দেশে বাড়ছে অবৈধ অস্ত্রের ঝনঝনানি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী শক্ত অবস্থানে থাকলেও ধরা ছোঁয়ার বাইরের ব্যবহারকারীরা বাংলাদেশ ভারত ও বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের অন্তত সতেরোটি পয়েন্ট দিয়ে দেশে ঢুকছে অস্ত্র জানুয়ারি থেকে র্যাবের হাতেই গ্রেফতার দুইশো পঁয়তাল্লিশ জন উদ্ধার হয় প্রায় চার হাজার অস্ত্র বিস্ফোরক দ্রব্য মাসুদ মোস্তাহিদের রিপোর্ট ফেনীতে গেল মঙ্গলবার রাতে প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে গুলি ছুটতে থাকা দুজনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে ঘটনার পর থেকে জনমনে আতঙ্ক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কি ঘটতে যাচ্ছে দেশে এ নিয়ে শঙ্কিত সচেতন সমাজ গেল রবিবার রাতে রাজধানীর শাহবাগে ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মীর সঙ্গে তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে আগ্নেয়াস্ত্র বের করে ফাঁকা গুলি ছড়েছেন আওয়ামী লীগের স্থানীয় একজন নেতা নিজেদের শক্তিমত্তার জানান দিতে প্রকাশ্যে অস্ত্র প্রদর্শন যেন এখন মামুলি ব্যাপার এমন সব ঘটনা জন্ম দেয় নতুন আরেকটি ঘটনা কোথাও কোথাও এর রেশ গিয়ে পড়ে হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত সীমান্ত অঞ্চল দিয়েও দেশে ঢুকছে অবৈধ অস্ত্র গেল সাত অক্টোবর রাজশাহীতে বিদেশি অস্ত্রের বড় চালান সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে র্যাব প্রতি মাসে উদ্ধার হচ্ছে গ্রেপ্তারও হচ্ছে কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না অবৈধ অস্ত্রের চালান চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত তিন হাজার আটশো পঁয়ত্রিশটি অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার সহ দুশো পঁয়তাল্লিশ জনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র্যাব অবৈধ অস্ত্র যারা ব্যবহার করেন বা যারা এই ধরনের অবৈধ অস্ত্র সংগ্রহ করার চেষ্টা করছেন বা যারা এই ধরনের অবৈধ অস্ত্র পূর্বে ব্যবহার করেছেন আর তাদের তালিকা আমরা তৈরি করছি সে তালিকার কাজও চলমান রয়েছে পাশাপাশি এলাকা ভিত্তিক আমরা প্রতিটি ব্যাটালিয়ান আমাদের কাজ করছে যারা বিভিন্ন এলাকায় যারা এই ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করছে বা এই ধরনের অস্ত্র আমদানি করার চেষ্টা করছে তাদেরকে আমরা এই নাও তাদের চেষ্টা করছি সূত্র বলছে সীমান্তে ও সীমান্ত এলাকায় মাঝে মধ্যে কিছু অস্ত্রের চালান ধরা পড়লেও বেশিরভাগ চালান আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে দেশে ঢুকছে বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ বিজিবি গেল দশ মাসে উদ্ধার করে তিরাশিটি অস্ত্র ও পাঁচশো সাতানব্বইটি গুলি এর মধ্যে পিস্তল ও রিভলভার চৌত্রিশটি রাইফেল বন্দুক সহ অন্য অস্ত্র আটচল্লিশটি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলছে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে কুচক্রি মহল দেশের সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অস্ত্র আনছে জনগণের ভোটের পাশাপাশি তাদের মাসেল পাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে যার প্রেক্ষিতে তারা বিভিন্নভাবে 
এই ধরনের অবৈধ অস্ত্র তারা সংগ্রহ করার চেষ্টা করে আমরা দেখেছি যে এই ধরনের অবৈধ অস্ত্র পার্শ্ববর্তী দেশ হয়ে অর্থাৎ কখনো চাপাই নব রাশিয়াই বর্ডার দিয়ে এবং সাম্প্রতিক সময় আমরা দেখেছি এমনকি টেকনাম বর্ডার দিয়েও আমরা বেশ কিছু অস্ত্র উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি এমন পরিস্থিতিতে সীমান্তের অন্তত সতেরোটি পথে নজরদারি বাড়িয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মাসুদ মুস্তাহিদ দেশ টিভি ঢাকা অবরোধের সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে রাজধানীর নয়াপল্টন থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন মাসুদ মোস্তাহিদ মাসুদ আপনি তো রয়েছেন নয়াপল্টনে সেখানে অবরোধের সবশেষ অবস্থা কেমন দেখছেন জানাবেন অরিন নয়াপল্টনের কথা যদি বলি আপনি জানেন যে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় এখানে অবস্থিত এবং এখানকার চিত্রের কথা যদি বলি প্রতিদিনকার চিত্রই একই সামনে দুপাশে পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে এবং নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের যে গেটটি রয়েছে সেই গেটে আসলে তালা ঝুলছে এই চিত্র এখানে যদি রাস্তার কথা বলি আজকে অবরোধ চলছে রাস্তায় আপনি হয়তো বা দেখতে পাচ্ছেন যে রিক্সা এবং ব্যক্তিগত গাড়ি কিছু দেখা গেল এই রাস্তাতে অন্তত গণপরিবহন কিছুটা কম দেখা যাচ্ছে অন্য রাস্তাগুলোর কথা যদি বলি অন্য দিনের তুলনায় কিন্তু আজকে যানবাহনের সংখ্যা আমি অনেকটাই বেশি দেখেছি সকাল থেকেই ব্যক্তিগত গাড়ির পাশাপাশি বাসগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে এবং আপনি ঢাকার মিরপুর এলাকা যদি বলেন বাড্ডা রোড বলেন ওই এলাকাগুলোতে কিন্তু পর্যাপ্ত গাড়ি রয়েছে এবং আগের যে অবস্থা দেখা যেত তার ভিন্ন চিত্র দেখা যাচ্ছে যত দিন যাচ্ছে আসলে মানুষের মধ্যে ততটাই আসলে কর্মজীবনের কারণে ব্যস্ততার কারণে মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছে এবং যানবাহনের সংখ্যাও বের হচ্ছে এছাড়া রাস্তাঘাটের আপনার মানুষের যে উপস্থিতি সেটিও কিন্তু সকাল থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে আপনার বাস টার্মিনালগুলো থেকে বা ঢাকার যে দুর্পাল্লার বাস টার্মিনাল রয়েছে দুর্পাল্লার বাসও ভোর থেকেই বেশ কয়েকটি বাস ছেড়ে যাচ্ছে আপনার সায়দাবাদ এলাকা থেকে আমরা দেখেছি এছাড়া রাস্তার প্রতিটি মোড়ে মোড়ে কিন্তু পুলিশ মোতায়েন রয়েছে বরাবরের মতোই পুলিশ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যে সাদা পোশাকে গোয়েন্দা পুলিশ সহকারে র্যাব বিজিবি সবাই কিন্তু আগের মতোই বলবৎ রয়েছে এবং নিশ্চিত নিরাপত্তা তৈরি করে রয়েছে পুরো নগরে জুড়ে তো এই ছিল আসলে আমার কাছে এখান থেকে সর্বশেষ তথ্য মাসুদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক নয়া পল্টন থেকে যুক্ত ছিল আমাদের সহকর্মী প্রকাশিত হলো চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল এইচএসসি আলিম ও ভকেশনাল পরীক্ষায় সারা দেশে গড় পাশের হার আটাত্তর দশমিক ছয় চার শতাংশ রোববার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে সংবাদ সম্মেলনে ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি জানান পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাসে এবার পরীক্ষার্থী পাশ করেছে দশ লাখ সাতষট্টি হাজার আটশো বারো জন গ্যালোবারের তুলনায় এবার পাশের হার কমেছে সাত দশমিক তিন এক শতাংশ এবার ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীদের পাশের হার তিন দশমিক আট এক শতাংশ বেশি ফখরুল ইসলাম জানাচ্ছেন ফলাফলের বিস্তারিত এইচএসসি আলিম ও সমমানের ভকেশনাল দু হাজার তেইশের পরীক্ষা শিডিউলে কোভিডের কারণে বিপর্যয় ঘটায় দেরিতে দেয়া হলো ফলাফল এবার পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাসে সকল বোর্ড মিলিয়ে তেরো লাখ সাতান্ন হাজার নশো পনেরো জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে দশ লাখ সাতষট্টি হাজার আটশো বাহান্ন জন জিপিএ পাঁচ পেয়েছে বিরানব্বই হাজার পাঁচশো পঁচানব্বই জন ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের পাশের হার ও জিপিএ দুটোই বেশি এবার এবছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্র বাড়লেও দুই হাজার বাইশের তুলনায় কমেছে জিপিএ পাঁচ ও পাশের হার নয়টি সাধারণ বোর্ড মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি আলিম এইচএসসি ভোকেশনাল বিএম ডিপ্লোমা ইন কমার্স পরীক্ষা এখানে জিপিএ পাঁচ পেয়েছে মোট বিরানব্বই হাজার পাঁচশো পঁচানব্বই এখানে ছাত্রদের পাশের হার ছিয়াত্তর দশমিক সাত ছয় ছাত্রীদের পাশের হার আশি দশমিক পাঁচ সাত শিক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে আট লাখ চুয়াল্লিশ হাজার দুশো উনসত্তর জন মোট পাশের হার পঁচাত্তর দশমিক নয় শূন্য শতাংশ নটি বোর্ডের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাশের হার বরিশাল বিভাগে আশি দশমিক ছয় পাঁচ শতাংশ এইচএসসির নটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের তথ্য উত্তীর্ণ আট লক্ষ চৌচল্লিশ হাজার দুশো উনসত্তর পাশের হার পঁচাত্তর দশমিক নয় শূন্য এখানে ছাত্রদের পাশের হার বাহাত্তর দশমিক নয় এক ছাত্রীদের পাশের হার আটাত্তর দশমিক ছয় এক নটি শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে বিজ্ঞানে পাশের হার সবচেয়ে বেশি এবার শতভাগ পাশ প্রতিষ্ঠান গ্যালোবারের চেয়ে কমে নশো তিপ্পান্নটি কমেছে শূন্য পাশ প্রতিষ্ঠানও বিয়াল্লিশটি 
এবার বিদেশের আট কেন্দ্রে মোট তিনশো একুশ পরীক্ষার্থীর মধ্যে তিনশো তিন জন পাশ করেছে বিজ্ঞানে ছাত্র পাশের হার সাতাশি দশমিক চার তিন ছাত্রীদের পাশের হার আটাশি দশমিক দুই পাঁচ এবছর সকল শিক্ষা বোর্ডের ছাত্রের যে ছাত্রীরা তিন দশমিক আট এক ভাগ বেশি পাশ করেছে এবং ছ হাজার একশো পঁয়ত্রিশ জন বেশি ছাত্রী জিপিএ পাঁচ পেয়েছে পরীক্ষার্থীদের বলবো যদি মূল্যবোধ তৈরি না হয় তাহলে শুধু বেশি নম্বর পেয়ে কি হবে স্বদেশ প্রেমে যদি উজ্জীবিত হও নিঃস্বার্থ চিত্তে তোমরা মানব কল্যাণে নিবেদিত হও এটি আমাদের প্রত্যাশা শিক্ষামন্ত্রী জানান পরীক্ষার্থীরা ফল পুনর্নিরীক্ষার আবেদন করতে পারবেন সাতাশ নভেম্বর থেকে তিন ডিসেম্বরের মধ্যে ফখরুল ইসলাম দেশ টিভি ঢাকা শেষ করব সংবাদ সকাল তার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার দুইশো আটানব্বই আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ঘোষণা তিন প্রতিমন্ত্রী বাদ নতুন মুখ অনেক ঢাকার প্রায় অর্ধেক আসনে পরিবর্তন টানা একশো সাত দিন চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়া রাজনৈতিক উত্তাপে আড়ালে স্বাস্থ্য পরিস্থিতি অবস্থা আগের মতোই বলছেন নেতারা নির্বাচন টার্গেট করে দেশে বাড়ছে অবৈধ অস্ত্রের ঝঞ্ঝনানি সীমান্তের অন্তত সতেরোটি পয়েন্ট দিয়ে দেশে ঢুকছে অস্ত্র বলছে র্যাব যুদ্ধবিরতির তৃতীয় দিনে ফের সতেরো জিম্মির বিনিময়ে উনচল্লিশ ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দিল ইসরায়েল অবরুদ্ধ গাজা পরিদর্শনে নেতা নেয়াহ লালিগায় কাদিজকে তিন শূন্য বলে হারিয়ে শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ প্রিমিয়ার লিগে একই ব্যবধানে ম্যানিউর কাছে হারল এভারটন এই ছিল এখনকার সংবাদ সকাল আমাদের পরের বুলেটিন সকাল এগারোটায় দেশ জনপদ লাইভ দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া দেশ টিভির সর্বশেষ সব খবর পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট দেশ ডট টিভি ফেসবুকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন দেশ টিভি অথবা দেশ টেলিভিশন পেজে এছাড়া সর্বশেষ সব ভিডিও পেতে ইউটিউবে আমাদের হ্যান্ডেল অ্যাট দ্য রেট দেশ টেলিভিশন অথবা অ্যাট দ্য রেট দেশ টিভি নিউজ লিখে সার্চ করুন ধন্যবাদ